വൈറലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു പുഡിങ് വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ മാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കുന്ന വളരെ പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഈ ഒരു പുഡിങ് നമുക്കും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തെല്ലാം എന്ന് നോക്കാം അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ പഞ്ചസാര ഒന്ന് കാരമലൈസ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ചൂടായ പാനിലേക്ക് കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് നിരത്തി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് വേണം ഇത് മെൽറ്റാക്കി എടുക്കാൻ നമ്മൾ ഇത് ഇളക്കി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇത് താനെ മെൽറ്റായി കൊ വന്നോളൂ അപ്പം ഇത് നന്നായിട്ട് മെൽറ്റായി വരുന്നുണ്ട് ഈ ടൈമിൽ നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പം പഞ്ചസാരയൊക്കെ നന്നായിട്ട് മെൽറ്റായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം നല്ല ഗോൾഡൻ കളറാകുന്നത് വരെ ഇതൊന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് തന്നെ കാരമലൈസ് ചെയ്തെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് ഒരു കയ്പ് രസം വരും അപ്പം നമ്മുടെ കാരമലൈസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ചൂടാറുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ നമുക്ക് ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പം ഈ പുഡിങ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു സ്റ്റീലിൻ്റെ ബൗളാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ ഈ പുഡിങ് ആവിയിൽ വേവിച്ചിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ സ്റ്റീലിൻ്റെ ബൗൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ഇനി ഇത് തണുക്കാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് കോഴിമുട്ടയാണ് അപ്പോൾ കോഴിമുട്ടയുടെ വെള്ളയും മഞ്ഞയും ഞാൻ വേർതിരിച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മഞ്ഞ കരു നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതല്ല ഇനി ഈ ഈ വെള്ളയാണ് നമ്മൾ സ്നോ പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനൊരു ബൗള് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഈ രണ്ട് കോഴിമുട്ടയുടെ വെള്ളയും ചേർത്ത് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഒരു എഗ് ബീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ ഈ എഗ് വൈറ്റ് ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഞാനൊരു കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടാണ് ഇത് നന്നായിട്ട് പതപ്പിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് പതഞ്ഞ് നല്ല സ്നോ ആയി വരുന്നത് വരെ നന്നാക്കിയിട്ട് പതപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ വനില എസൻസും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് നിർബന്ധമുള്ളതൊന്നല്ല വേണമെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് വനില എസൻസ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഗ് വൈറ്റിൻ എഗ്ഗിൻ്റെ ആ ഒരു സ്മെല്ല് ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഏലക്ക ചതച്ചിട്ട് ചേർത്താലും മതി ഇപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് ബീറ്റായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ കാരമലൈസ് റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ബൗൾ എടുക്കാം അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ എഗ് വൈറ്റിൻ്റെ മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇത് സെറ്റാക്കി എടുക്കാം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പുഡിങ് ആണ് കേട്ടോ ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് റെഡിയാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പുഡിങ് ആണ് ഇനി ഇത് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് നന്നാക്കിയിട്ടൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ആവിയിൽ വേവിച്ചിട്ടാണല്ലോ റെഡിയാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഒരു സ്റ്റീമറിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അത് ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിരുന്നു ഇതിലേക്ക് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് ആവി നന്നായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ആ ബൗൾ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഇത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ കവർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫോയിൽ പേപ്പർ ഒന്ന് മാറ്റാം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കുക്കായി റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ പുഡിങ് അപ്പോൾ തൊട്ട് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പുഡിങ് ആണ് കേട്ടോ ഇത് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഇതൊരു ബൗൾ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നുണ്ട് 
ഇപ്പം നമ്മുടെ കാരമലൈസൊക്കെ മെൽറ്റായിട്ട് നന്നായിട്ട് ഈ പുഡിങ്ങുമായിട്ട് കവർ ചെയ്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഒരു അടിപൊളി പുഡിങ് നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഈ പുഡിങ്ങാണിത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഈ ഈ റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ യൂട്യൂബിലൊക്കെ ധാരാളമായിട്ട് ഉള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ഈ റെസിപ്പി കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഒന്ന് റെഡിയാക്കി നോക്കണം അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ വീഡിയോ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പിന്നെ ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണെങ്കിലും ഒന്ന് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ സോഫ്റ്റ് പുഡിങ് നമുക്കൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല പഞ്ഞി പോലെയുള്ള ഈ പുഡിങ് ഒരു തവണയെങ്കിലും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണേ അപ്പോൾ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്